ബഹുമാന്യരെ ഇവിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ പറഞ്ഞു ഒരു എൺപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സൊരു പ്രായമൊന്നുമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാൻ ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒരു പക്ഷേ ദൈവകോപമാണോ പാലാമിത്രൻ്റെ ശാപമാണോ എന്നറിയില്ല എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് വേദനയാണ് ഈ തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സർജറി വേണമെന്ന് മെത്രാൻ്റെ ശാപമാകാൻ വഴി എന്തുവാട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വടികുത്തി നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ മാതിരി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ രസകരമാണ് ദ റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസം അല്ലെങ്കിൽ പെന്തിക്കോസ് എക്സ്ട്രീമിസം എന്നുള്ള വിഷയം അതിന് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് എസൻസ് സൂര്യൻ നോക്കിയിട്ട് തരാൻ ഒരു മലയാളം വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു പെന്തോ വെറി എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി നല്ല സുന്ദരമായ വാക്കാണത് അതിൽ ഈ പെന്തിക്കോസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഒരു അല്പ ചരിത്രം പറയട്ടെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഇൻ കേരളത്തിലെ പെന്തിക്കോസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിലെ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ വന്ന് ഇറക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാർ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കയറി കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളെ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തുള്ള വരുന്ന ആദിവാസികളെയാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇരകളായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു അരയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളാടരുണ്ടായിരുന്നു ഊരാളി ഉണ്ടായിരുന്നു മലയരയനുണ്ടായിരുന്നു ഐനവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പിന്നെ പറയരുണ്ടായിരുന്നു കുലയരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ നാഥനില്ലാത്ത എല്ലാ അടിമകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഈ മിഷണറിമാർ വന്ന് അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഓഫർ ചെയ്ത് ഈ സായിപ്പിൻ്റെ പിന്നാലെ അവരെല്ലാവരും കൂടി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നു അധകൃതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദളിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കോർട്ടീസുകാർ വന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തന കാലത്ത് വേറൊരു കാര്യം അവരാരും പരിഗണിക്കാതെ ഇട്ടിരുന്ന ദളിതരെ ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചു മുണ്ടക്കയത്തും പിന്നെ ആറ്റിങ്ങലിലും അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈവൻ പാമ്പാടിയിൽ പോലും അവർ സായിപ്പന്മാർ വന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങി ഈ ദളിതരെ അവിടെ കുടി പാർപ്പിച്ച് വീടുണ്ടാക്കി സ്കൂളുണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥന യോഗങ്ങളുണ്ടാക്കി എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നു അതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുക പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു പിന്നെ കാരപ്പറമ്പിൽ തൊമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി വെളിപാട് ഇതായിരുന്നു ഇന്നേക്ക് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെളിപാട് പുള്ളിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സന്ദേശം അന്നത്തെ മെത്രാനായിരുന്നു ഇവരുടെ മെത്രാൻ റവറൻ്റെ യൂസ് യൂസോസ് യൂസ്തോസ് യോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്രാന് വിവരം കൊടുക്കണം മെത്രാൻ അത് എല്ലാവർക്കും എഴുതി അറിയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇവർ അത് എഴുതി അറിയിക്കാൻ താമസിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ അനുജം പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ചു ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം വന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉടനെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും അവർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും വിവരം അറിയിച്ചു ഈ മെത്രാൻ യൂസ് യൂസ്തോസ് മെത്രാൻ എല്ലായിടത്തും വിവരം അറിയിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഭൂമി മുഴുവൻ ഇരുളടഞ്ഞ് അന്ധകാരമാവും സൂര്യൻ ഇല്ലാതാവും ഈ അതിനുള്ള മുന്നോടിയായിട്ട് ലോകാവസാനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അതിന് ഉണർവിൻ്റെ സഭ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരും അതുപോലെ ഒരുപാട് അരയ സഭയും ചേരമറ സഭ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഇതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അന്ന് കൃത്യമായ സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ധനുമാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അന്നൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് സൂചനകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഉടനെ അന്ന് വിദ്വാൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അയാൾ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് കത്തെഴുതി ഇത് ലോകാവസാനമാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ലോകാവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം വിക്ടോറിയ വിക്ടോറിയ രാജ്യയ്ക്കും കത്തെഴുതി അടിയൻ ഇങ്ങനെ സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വർ
ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ലോകാവസാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു രണ്ട് മണിയായി ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഇത് പാളിപ്പോയി ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ലോകാവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പിന്നെ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ലോക അവസാനം ഒന്ന് കണ്ടതാണ് പിന്നെ പല ലോകാവസാനങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായി ലോകാവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ആ വിശ്വാസ തീഷ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസ പ്രാന്ത് മതപ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു വിട്ടു അവരെല്ലാം ഇത് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞ് മിഷണറിമാർ പലരും പറഞ്ഞ് അന്ന് ഈ ബൈബിളൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല ഉണർവിൻ്റെ സഭക്കാർ പറഞ്ഞു പൊയ്യലിൽ പൊയ്യലി യോഹനാൻ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു പൊയ്യലി അപ്പച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സഭ പേരിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിൾ നമ്മുടേതല്ല യേശു രക്ഷകനാണ് ലോകത്ത് രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് തെറ്റ് പാപം യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് പാപം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് എല്ലാം പാപമാണ് ഈ ബൈബിളും വേദപുസ്തകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല ഈ സിംബാബ്വയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകം എമ്പാടും ഒന്ന് ബൈബിൾ കത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ഈ പെന്തിക്കോസുകാരൊന്ന് ബൈബിൾ കത്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പെന്തിക്കോസിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരല്പം ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഈ പെന്തിക്കോസ് ചിന്താഗതി ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ക്രിസ്തു മതം തന്നെ പൗലോസിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കേട്ടോ യേശുവിൻ്റെ മതമല്ല യേശുവും ക്രിസ്തു രണ്ടും രണ്ടാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ യേശു ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും യേശുവും അല്ലായിരുന്നു ഏതായാലും യേശുവിൻ്റെ ഈ പഠനങ്ങൾ അതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രോഡ് അപ്പസ്റ്റോൾ ഒരു ഗ്രീഡി ഹോമോസെക്ഷൽ മാൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയുള്ള റീഡിങ് ആ മനുഷ്യൻ താർസീസിലെ ടെൻറ്റ് കച്ചവടക്കാരനായ അപ്പൻ്റെ മകൻ അത് വൈറ്റ് പാർട്ടിയാണ് പിന്നെ റോമൻ സൈന്യത്തിന് ടെൻറ്റുകൾ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ ക്യാൻവാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് താർജീസിലെ വൻ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഒരാളിൻ്റെ മകൻ അയാൾക്ക് സമ്പത്തും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മകനെ അന്ന് ഗമാലിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ ആളുടെ അടുത്താണ് പഠിക്കാൻ വിട്ട പൗലോസിനെ പൗലോസ് അന്ന് സാവുണ്ടായിരുന്നു സാവുളിനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടു അവിടെ പഠിച്ചു വന്നു എല്ലാ തർക്കശാസ്ത്രവും എല്ലാ വിധി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അയാൾ പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണശേഷം മദർ ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ജെറുസലേമിൽ ഈ യേശുവിൻ്റെ അനുജനായ ജെയിംസും പിന്നെ ജോണും പീറ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരെ ഒരുപാട് പേര് കേൾക്ക് ശ്രമിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതിതീവ്ര യഹൂദ വിശ്വാസിയായിരുന്ന പൗലോസിന് തോന്നി ഇത് യഹൂദ മതത്തിന് അപകടമായിട്ട് വരുന്നു യഹൂദ മതത്തെ ഇവർ ഇല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം നശിപ്പിച്ചേക്ക് യഹൂദ മതം അപ്രത്യക്ഷമായേക്കും എന്നുള്ള ഭയമായേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തീവ്ര യഹൂദ വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്ന ഇയാൾ മദർ ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ വധിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി എല്ലാവരും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങി റോമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇയാൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് കുറേ പേരെ കൊന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊന്നു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കൊന്നു തള്ളിയതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവില്ല ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇതിൽ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം നുഴഞ്ഞു കയറി ഈ പറഞ്ഞ യേശു അനുയായികളെ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ ക്രിസ്തു മതം എന്ന പിന്നീട് വന്ന ഈ മതത്തിലെ യേശു അനുയായികളുടെ ആ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പൗലോസ് നുഴഞ്ഞു കയറി പൗലോസിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം താൻ തോന്നിയായ കൊള്ളക്കാരനായ നമുക്കൊരു സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ദുഷ്ടതയുടെ മൂർത്തി ഭാവവുമായി യഹോവയെ അറിയിക്കാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം യഹോവയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആയിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യഹോവയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പല പുസ്തകങ്ങളിലും വായിച്ചൊരു കഥയാണ് ഏൽ എന്ന ദൈവവും അക്ഷേര എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിയും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താണ് അവരുടെ അവർ പ്രസവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മകനാണ് ഈ ഗോത്ര ദൈവമായ യഹോവ യഹോവ അന്ന് തന്നെ തേമാടിയായിരുന്നു ഇത്രേ അയാൾക്ക് ചോര വേണം ചോര ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ചെറുപ്പം പോലെ മുലപ്പാലിന് പോലെ രക്തം
വേഗം ഈ പറഞ്ഞ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ആ ഗോത്ര ദൈവമായിരുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ കുറയാൻ പാടില്ല അത് അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്ന ബുദ്ധികളും അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നുണ്ട് പൗലോസിന് അവരെ എല്ലാവരെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പൗലോസ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഈ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ അപ്രസ അപ്രസക്തരാക്കി പിന്നീട് അവിടുത്തെ അറുപത്തി നാലിലെ ലഹളയും ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലിച്ചതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പൗലോസ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ത്രീത്വം ത്രീത്വം ദൈവം എന്ന ഈ സങ്കല്പത്തെ ട്രീനിറ്റി എന്ന സങ്കല്പം പൗലോസിനോട് പൗലോസാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഏക ദൈവമായിരുന്നു യേശു പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് പിതാവായ ദൈവം എന്നായിരുന്നു യേശു പഠനം പറഞ്ഞത് യഹോവ എന്ന യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റി പോലും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യഹോവ എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ആ യഹോവയെ കൊണ്ടെന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പിതാവായ ദൈവമാക്കണം യഹോവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം യഹോവ മാത്രം മരിക്കണം ഇതായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഇയാൾ ക്രമേണ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് വന്നു പുതിയ തിയോളജി ആയിട്ട് വന്നു യഹോവയെ പിടിച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ പുത്രനാക്കി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ദൈവത്തിന് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ പ്രയോഗം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തുവാട്ടെ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പൗലോസിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നത് ഈ പൗലോസിൻ്റെ തിയോളജിയും ഈ പറഞ്ഞ തീയതി ഇതിനെ വെച്ചാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ ചക്രവർത്തി പിന്നീട് ഈ മതം ക്രിസ്തു മതം ക്രിസ്തുവാക്കി യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവാക്കി മാറ്റി അത് സത്യത്തിൽ പൗളിനിസമായിരുന്നു പോളിൻ്റെ ഇസ് മതമായിരുന്നു അത് പോ പൗളിനിസത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ പരിപോഷിപ്പിച്ചു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുത്ത് വളർത്തി രാജകീയ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിൽ അവരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീമിസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വന്നു അവർ ഇത് പറഞ്ഞ് തിരുശേഷിപ്പ് വണക്കവും തിരുസ്വരൂപ വണക്കവും ഒക്കെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ മരിച്ച പോയ ആൾക്കാരെ വിശുദ്ധരാക്കുന്ന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തുവാട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്ന് കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി ക്രിസ്തുമതം ഈ വത്തിക്കാൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള ക്രിസ്തുമതം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ വ്യതിചലിച്ച് അവരുടേതായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിലൊരു വിഭാഗത്തിന് അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു നെസ്തോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിണങ്ങി പോയതും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ക്രിസ്തുമതം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടായിരം ക്രിസ്തുമത വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലോകത്തിൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരം ക്രിസ്തു ഓരോ ദിവസവും ഇതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പൊട്ടി മുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ കോട്ടയത്ത് തന്നെ പെന്തിക്കോസ് വിഭാഗങ്ങൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പതിനാല് പെന്തിക്കോസ് സഭകളുണ്ട് ടി പി എം ദി പെന്തിക്കോസ് മിഷൻ സി പി എം സിലോൺ പെന്തിക്കോസ് മിഷൻ ഐ പി സി പിലാഡൽഫിയ ആണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കഞ്ഞിക്കുഴി തന്നെ ഉണ്ട് നാലഞ്ഞെണ്ണം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും ഓരോ പെന്തിക്കോസ് സഭയുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ പണവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കത്തോലിക്കരും തീവ്രവിശ്വാദികളും ഒക്കെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തുവാട്ട് ഈ അറുപത്തിയായിരം സഭകളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം പെന്തിക്കോശം അത് ഈ സഭ ഇത്രയേറെ ഫ്ലോറിഷ് ആയത് എന്നു മുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനകദോസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായി റോമിൽ വെച്ച് നടത്തി ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് അങ്ങേര് ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു മറ്റടുത്തൊരു പോപ്പാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കിയത് പോളാറാമനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല സാർ പോളാറാമനോ പോള രണ്ടാമനോ വത്തിക്കാൻ സോനോ ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയത് പോളാറാമൻ പോളാറാമൻ വത്തിക്കാൻ സോനോ ദിവസം അയാളുടെ കാലത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചുപോയി അങ്ങേര് മുൻകൂട്ടി കണ്ട അല്ലെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളും വത്തിക്കാൻ സോനോ ദിവസത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജോൺ പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഓർത്തഡോ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നു ഫാമിലി പ്ലാനിങ
ഇത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവകാശമാണ് അതിന് പൈസ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇത് റേറ്റ് വെച്ച് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊന്നും നടന്നില്ല വത്തിക്കാൻ സോന ദോസിൽ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ വത്തിക്കാൻ സോന ദോസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിബറലൈസേഷൻ വന്നു നല്ലവനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി സ്വർഗരാജ്യം കാണുന്നില്ല ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ തീവ്ര വിശ്വാസികളായ അമേരിക്കയിലെ കുറേയധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ അന്യജാതിക്കാരെ നീഗ്രഹമൊക്കെ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അവർക്കത് വല്ലാതെ പ്രശ്നമായി അവർ ആ തീവ്രവാദവും കൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങി ഇവളുടെ യേശു ഇനി ഇപ്പം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാകുന്നവൻ സ്നാനപ്പെട്ടവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർ പറഞ്ഞ അന്യജാതിക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നവനൊന്നും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏഴായിലേത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ യേശു ശരിയായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ വത്തിക്കാൻ സോന ദോസ് വെള്ളം ചേർത്ത് നാമാശ നാശമാക്കി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പഴയ തീവ്രതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇത് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായമുള്ള റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടേതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതി അവലംബിച്ചു ആളുകളെ വത്തിക്കാൻ സോന ദോസിൻ്റെ അതി പ്രസരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കയറി ധാരാളമായിട്ട് കൺവെൻഷനുകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇവിടെ കരിസ്മാറ്റിക്കും ഈ അഭിഷേകാഗ്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വട്ടായിയൊക്കെ നടത്തുന്ന പോലെ ധ്യാനവും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി അതിനങ്ങനെ ഫ്ലോറിഷ് ചെയ്തു അത് ക്രമേണ സാമ്പത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ക്രമേണ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളികളായ ചില ആളുകൾ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ പെന്തിക്കോസ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു പ്രതിശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു പ്രതി ഒരു നഷ്ട ഒരു ഒരു ക്ഷീണമില്ല ഈ ടി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ അടുത്താണ് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലുണ്ട് ടി പി എം ദ പെന്തിക്കോസ് മിഷൻ അവരുടെ ഒക്കെ സെമിന് കൺവെൻഷനല്ല ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പരിപാടി നമ്മുടെ നാഗമ്പടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്നത് നാഗമ്പടം മൈതാനത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അതൊന്ന് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമായി ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മട്ടൺ ബിരിയാണി വൈകിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏതായാലും വളരെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് അവർ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ ടി പി എം ഇവരുടെ ഒരു കേന്ദ്ര ഓഫീസാണ് അവിടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കന്യാസരികളുണ്ട് വെള്ളസാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ബൈബിൾ എടുത്ത് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിൻ്റെ ഭരണാധിപ അവിടെ മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ ഈ ഇതില്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ആളിനെ കൊന്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കേന്ദ്രം അത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അതായത് ഒരു നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അഞ്ച് പേര് അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം വരുന്ന ഈ ഡയബറ്റിക് അൾട്ടിമേ അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ ഇവരൊക്കെ പാസ്റ്റർമാരോ കന്യാസ്ത്രീകളോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ചവരാണ് അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വന്നിരുന്നു ഹൈ ഡയബറ്റിക് ആണ് അതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ വിരലൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് വീഴാൻ തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ വേദന അപ്പം ഇവരെൻ്റെ അയലൊക്കെ തന്നെ രണ്ട് സി പി എംകാർ അവരൊക്കെ ഇവരെ കാണാൻ പോകും ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം തേജിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേദന സഹിക്കുകയാണ് അവർ മരുന്ന് കൊടുത്താലും അവർ കഴിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ആയാലും പറഞ്ഞു നോക്കി ഒന്ന് അവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ സമ്മതിക്കുമോ ഒരു നേരിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ അവർ വേദന ഒഴിവാക്കാനെങ്കിലും തടയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും മുപ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുത് ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് നരകപ്പിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് വേറെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ സ്വയം തേച്ചവരാ അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്താലും കഴിക്കില്ല കൊടുക്കാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അവിടെ കയറി പോകാനും പറ്റില്ല പോലീസിൽ പോയി പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴും പറഞ്ഞ അവരവിടെ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടപെടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആളുകളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം ദയാവാസം പോലുമല്ല ക്രൂരമായ വസം അതെ ഇവർ മദർ തെരേസ ഒരു പരിധി ദയാവസമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദയാവാസം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നു ആരും ചോദിക്കാനില്ല പത്രക്കാർക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല പോലീസിന് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല
വൈദികന് കുർബാന ചൊല്ലണ്ടേ കുർബാന കൊടുക്കണ്ടേ വൈദികന് കയറുന്നുണ്ട് അവിടെ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഗർഭാരസിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും വാഹി ലോകം അറിയില്ല ആരും കയറില്ല ഈച്ചയ്ക്ക് പോലും കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത് തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അതുകൊണ്ട് ബന്ദിക്കോസുകാരെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ തീവ്രവാദം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പാലായിലുണ്ട് കന്യാ ഈ പറഞ്ഞ മിണ്ടാമഠം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം മൈസൂർ ലാൻഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇങ്ങനെ ഈ തീവ്രവാദം മത തീവ്രവാദം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭീകരതയോടും കൂടി നടപാടുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ പറ പൊക്കി പറയുന്നില്ലെന്ന് പറയും അവർ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് മിണ്ടാമഠത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാട്ടും നൃത്തവും എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എവിടെയും കാര്യത്തിൽ പരാതി കൊണ്ട് ചെന്നാൽ പറയും അവിടെയെല്ലാം ശാന്തമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങൾ ഇടങ്കോലിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പാണിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അതിലിരിക്കുന്ന ജോർജ് ജോസഫ് സാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് കെ സി ആർ എമ്മിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ അറിയാവുന്ന ആൾ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളായി ഭരണങ്ങാനത്തൊരു കളി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തീവ്രവാദം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു അൽഫോൻസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിശുദ്ധയുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പത്തോ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മരിച്ചു ആ മഠത്തിനുള്ളിൽ മിക്കവാറും പൂട്ടിയിട്ട അടച്ചിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ജീവിതം കഴിച്ചൊരു കന്യാസ്ത്രീ ആർക്കും യാതൊരു സമൂഹത്തിനും ഒരു പ്രയോജനവും ഒരു സന്ദേശവും നൽകാത്തൊരു സ്ത്രീ ഒരുപാട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ അതിനെ കൊണ്ട് മഠത്തിൽ നടതള്ളി മഠത്തിൽ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോയ അമ്മായിമ പോര ഭയങ്കരമായ അമ്മായിമ പോര മദർസുപ്പിരുണ്ട് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് രോഗിയായ സ്ത്രീ മരിച്ചു അപ്പം ഇനി മരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മാറാൻ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഊർസുലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മദർസുപ്പിര ഇവർ അടിവയറ്റി തൊഴിച്ചെന്നും പിന്നീട് അത് മരണം വരെ അവർക്ക് ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും രോഗിയായിരുന്നു രോഗിയായി ആ സ്ത്രീയെ ഇച്ചിരി മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അടുത്ത മുറികളുടെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ കിടക്കുന്ന കയർ കെട്ടി കട്ടിലുകളാകുന്നു നാടൻ കട്ടിൽ ഈ കയർ ഒരു വശത്തെ കയർ കത്തിച്ച് കളയും മെഴുതിരി ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ കന്യാസ്ത്രീ വന്ന് കയറി കിടക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ശല്യം കൊണ്ട് ഇതിനെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത് ഏതായാലും മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വിശുദ്ധയാക്കണം ഇവിടെ വിശുദ്ധയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നു പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നു പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേശ്ശെ പബ്ലിസിറ്റി ഇത് മരിച്ചപ്പോൾ അടക്കാൻ പത്ത് പേര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം അപ്പൻ ും ഒരു ചേടത്തി മാത്രമേ ആ ശവടക്കിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഇവന്മാരൊന്നും പോയില്ല ഇവർ ഈ രോഗിയായിരുന്ന ഏ ആ അതെ ഏതായാലും ഇവരുടെ അപ്പനും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പോയത് അന്നൊക്കെ ഈ ഈ മുട്ടത്തുപാടത്തെ വീടെന്നുള്ളത് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ കുടുംബം ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ മുട്ടത്തുപാടത്തെ സമ്പന്നന്മാരായ കുടുംബക്കാർക്ക് നാണക്കേടായിരുന്നു അവരെല്ലാം വീട്ടുപേര് മാറ്റി മാതിരപ്പള്ളിൽ ആണ്ടുമാലിൽ വലിയ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വീട്ടുപേര് മാറ്റി പിൽക്കാലത്ത് ഇവരെ പിടിച്ച് ദൈവദാസിയാക്കി ദൈവദാസിയാക്കി ഇവർ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പിന്നെ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു സൗന്ദര്യം നശിപ്പിക്കാൻ ഇടത് കാലം മനപൂർവ്വം പൊള്ളിച്ച് വിവാഹം ഒഴിവാക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മണമാട്ടിയായി കന്യാസ്ത്രികൾ കഥയുണ്ടാക്കി കഥയൊക്കെ എഴുതിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വീട്ടുപേരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു മാതിരപ്പള്ളിലായ മുട്ടത്ത് പാടത്ത് ആണ്ടുമാലിലായ മുട്ടത്ത് പാടത്ത് വലിയ വീട്ടിലായ മുട്ടത്ത് പാടത്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത വീട്ടുപേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് അവിടെയും ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊള്ളതടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അൽഫോൻസ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണമുണ്ട് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഒരു അൻപത് കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ നിറയെ മണ്ണ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ഭാഗത്ത് മണ്ണ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി നോക്കാതെ അതുപോലെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ബക്കറ്റ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ച മുടി അഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചൂല് ഇവർ കിടന്ന പായ ഇവരുടെ തലയണ എല്ലാം അവിടെ തിരുശേഷിപ്പുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോളിൽ വരുമ്പോൾ കന്യാ ഒരു ഗൈഡുമാർ കന്യാസ്
അധികം സ്ത്രീകളെ ആകട്ടോ പുള്ളി ഹിപ്നോട്ടിസ് ആണ് പുള്ളി ജിയോ കൗൺസിലിംഗ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ എമണ്ടൻ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയി അങ്ങേരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസമാണ് നമ്മളും അന്ധവിശ്വാസികളാണ് എങ്കിലും ഭരണങ്ങാനത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പണി ഏറ്റവും മിതമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് തന്തയില്ലാത്തവരാണെന്നല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ണ് കലക്കി കൊടുക്കാൻ സെമിത്തേരിയിലെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദം പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പെൻറ്റി കോസ്റ്റുകാർക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാം മാറ്റിക്കൊള്ളാം എന്നോടും പറഞ്ഞു കാലിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് സാറ് ദൈവവിരോധം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ മാത്രം ദൈവം ഇപ്പം വാണിങ് തന്നാണിത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരെ അനുദവിക്കേ രസാത്തവിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മാറ്റിത്തരാം ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം തന്നാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ സാറ് തിരിച്ചു പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എൻ്റെ അയൽക്കാരനൊക്കെ കൂടെ വളരെ എളുപ്പമാത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നടത്താം കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയുണ്ട് ഞാൻ എവിടം വരെ വളർന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപോധ മനസ്സിലെ ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള ആ അതെൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് എന്നെ മുലപ്പാൽ തന്നപ്പോഴും ഇതും പറഞ്ഞു ഈശോദയും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ചീ കയറിപ്പോയ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പിഴുതെറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ ഉപബോധ മനസ്സിലോ പെട്ടെന്നുള്ള ഞെട്ടിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് ഒരു ഫൈറ്റിൽ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു ഗുസ്തിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിമിനോ ആയിട്ട് മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ജയിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു നിഗൂഢമായ ഒരു ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബസ് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരനും ഇസ്രാ ഇറാഖുകാരനുമായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടായി അമേരിക്കക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇറാൻ ഇറാഖ് ക്രിസ്ത്യാ മുസ്ലിമുമാണ് ഇറാഖിനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പം ഞാൻ നിഗൂഢമായിട്ട് ആനന്ദിച്ചു അയ്യോ ഇത് അമേരിക്കയിൽ ജയിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനി പോകില്ല മരണം വരെ അത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ട് ഉപയോഗത്തിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓ സടകുടം ചെടി നീക്കി ക്രിസ്ത്യാനി മനഃപൂർവ്വമല്ല മനഃപൂർവ്വമല്ല സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണത് നമ്മൾ ശീലിച്ച് പോയ അത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഇച്ചിരി വിഷമം എത്ര വായിച്ചാലും പഠിച്ചാലും അതങ്ങനെ കിടക്കും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നാലും നോക്കും അത് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനി മരിച്ചു എന്ന് നോക്കും ആദ്യം ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇല്ല പട്ടിക അടിച്ചുമൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴും പത്രം നോക്കുമ്പോഴും ഓ അത് മുസ്ലിം ഭയം കുട്ടി സാരമില്ല കോട്ടയം നോക്കും ഇവിടേക്കാണ് നമ്മളെ ഈ മതങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയണം സത്യം എന്താണെന്ന് ആ സത്യത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസം എല്ലാ വിശ്വ അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഈ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഒരു നല്ല ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എൻ്റെ അത് മാത്രമാണ് ഏത് എമ്പോക്കിക്കും കടന്നു കയറി കെട്ടുകസയുടെ വിത്ത് വിതച്ച് ചരിത്രം കൊയ്യാവുന്ന മേച്ചിൽപ്പുറമാണ് ഭൂതകാലം ഇവനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ മയാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഇയാൾ വന്നെറിഞ്ഞ് മഴു എറിഞ്ഞ കഥയൊക്കെ ചരിത്രം അതാണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്പിരസി അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചരിത്രം വസ്തുനിഷ്ടമല്ല ഒരിക്കലും അവർ ക്രിസ്തുമതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇതിനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് വിശുദ്ധന്മാർ കണക്കറ്റ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അച്ഛന്മാരോ കന്യാസികളോ മെത്രാനോ കർദിനാളോ പോപ്പോ അല്ലാത്തവർക്കും വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് വെളുത്ത തൊല്ലിയുള്ളവർക്കും മാത്രമേ സായിപ്പന്മാർക്ക് മാത്രമേ വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ കറുത്ത തൊലിക്കാരെ വിശുദ്ധരാക്കിയില്ല കാരണം അതിനകത്ത് കളർപ്പായി ഈ ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് കേട്ടോ രക്തശുദ്ധിവാദം എന്നും പറഞ്ഞ് ജ്ഞാനായ സഭ എന്നൊരു കത്തോലിക്ക സഭയുണ്ട് അവർ ആരും പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാനില്ല അവർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യത്തിനില്ല അവർ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നേഴ്സിങ്ങും പഠിച്ച് അമേരിക്കയിലും അവിടെ അവരൊക്കെ പോയി അവരിഷ്ടമുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിക്കും ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ കത്തോലിക്ക സഭയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മർത്തോമ സഭയെന്നോ ജോ ജോ യാക്കോബായ സഭയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ സഭയെന്നോ പോയി പെണ്ണ് കെട്ടും ഇവർ സഭയിൽ നിന്ന്
പക്ഷേ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പുലർക്ക് വേറെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് അവർ കയറേണ്ട പുലപ്പള്ളിയുണ്ട് മാന്നാനത്തുണ്ട് അതിരമ്പുഴയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പുലപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സെമിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്ന ശവക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പുലെ ശവക്കോട്ട വേറെയാണ് ഇന്നും അതിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല യേശുവിലെ ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിഷയം വിട്ട് കട കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇനി ഈ പുലയർ പുലയരായിട്ട് ഇതിനെ അവശേഷിച്ചു അവർക്ക് വന്ന ലാഭം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സംവരണം ഇല്ലാതായി അസക്രതർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സംവരണം ദളിത ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയതിന് ശേഷം അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ സംവരണം ഇല്ലാതായി പോയി സംവരണം കാരണം ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ എൺപത് ശതമാനവും ദളിതരാണ് ഇരുപത് ശതമാനമുള്ള ഈ സംവരണ ക്രിസ്ത്യാനി ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സുറിയാനി റോമൻകാരുള്ളവർ ഞങ്ങളൊക്കെ റോമൻ കത്തോലിക്കരാണ് നിങ്ങളും കാണുമായിരിക്കും റോമൻ കാത്തലിക് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ അവിടെയുള്ള ആ ദളിതർക്ക് സംവരണം ഇല്ല സംവരണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അവർ ദളിതരായിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒക്കെ ആയി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഭരണഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പത്കർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ സമിതി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരതികൾ മുഴുവൻ എഴുതി വാങ്ങി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻസിനെ വിളിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാകാൻ നിങ്ങളെ ആരും പരിഗണിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലത്തീകാർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവർ സീറോ മലബാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയത് അവിടുത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്കരെ റോമൻ കത്തോലിക്കരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയത് രാജ്കുമാരി അമർക്കവറും പിന്നെ റോബർട്ട് മെനേസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ഡിസൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്രാനുമായിരുന്നു ഗോവൻ മെത്രാപ്പോലത്തെയും ഇവരൊക്കെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവർ ദളിതർ വന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ആ സംവരണം നൽകി അയ് അത് വേണ്ട ക്രിസ്തു മതത്ത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിൽ ദളിതരെന്നോ പുലയനെന്നോ പറയനെന്നോ അവശ ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷാവകാശം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സംവരണം അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷാവകാശം അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന് മൊത്തമായ ന്യൂനപക്ഷാവകാശം അനുവദിച്ച് കിട്ടി എൺപത് ശതമാനമുള്ള ദളിതർക്കും കൂടെ ഉപയോഗിക്കിട്ടേണ്ട പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യം ഈ ഇരുപത് ശതമാനക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്തു മതത്തിലുണ്ടായ ഈ സംവരണം ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ക്രിസ്തു മതം ഇവർ പറയുകയാണ് മെത്രാമാരൊക്കെ കൂടി ഇവരെ ദളിതരെ വിട്ടു ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് സമരമാണ് ദളിതർക്ക് സംവരണം വേണം ദളിതർക്ക് പരി മത പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംവരണം വേണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് മറ്റുള്ളവർ ദളിതർക്ക് കൊടുക്കുന്നവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് തള്ളിവിട്ട ഈ മതാധിപന്മാരെയും എത്രമാരാരെങ്കിലും അവരുടെ സമ വിദ്യാലയങ്ങളിലോ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും സംവരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ദളിതൻ ഇതുവരെ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വൈദികനായിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ത്രീ കന്യാസ്ത്രീ ആയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ദളിതൻ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അവരെ ആരെയും ആ രീതിയിലേക്ക് വളർത്തി കൊണ്ടുപോകുകയില്ല ഈ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയും അഡ്മിഷൻ ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു ഡോക്ടറാകാനോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കില്ല അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല രക്തശുദ്ധി വേണം ഇതാണ് കാര്യം ഇതല്ലേ തീവ്രവാദം സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ മത തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന സവർണരുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ചെടുത്ത നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നിയമങ്ങൾ അതിന് ഓശാന പാടുന്ന കുറേ വാലാട്ടികളായ ആടുകൾ അല്ലാതെ ഞാൻ പലയിടത്തും പറയാറുള്ളൊരു തമാശയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മനുഷ്യരില്ല ആണ് മനുഷ്യരില്ല ആടുകളാണ് കുറച്ച് മനുഷ്യരുള്ളത് പുരോഹിതനും കന്യാസ്ത്രീയും വൈദികനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ബാക്കിയൊക്കെ ആടുകളാണ് ആടുകൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ ആളുകൾ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആടുകൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനും പറ്റിയില്ല റാഷണാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത വെറും ആടുകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാവിനെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ആടുകളെ കൊണ്ടു നടക്കും ഇടയും ആടുകളെ വളർത്തുന്ന കൊന്ന് തിന്നാനാണ് പാൽ കുടിക്കാനാണ് വിറ്റ് കാശാക്കാനാണ് അത് ആടിനറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ആടുകളായിട്ട് തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതിങ്ങനെ പോകും
ഇല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അവർ ആറ് വർഷം വെച്ചിട്ട് കന്നികയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്ത മാർപ്പാപ്പ നടത്തിയത് ആറ് വർഷത്താണ് മക്കളുടെയൊക്കെ പേര് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇവർ അമലോത്ഭവയാണ് കന്നികയാണെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ടാം പി യൂസ് ഇവരെ ശരീരത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിട്ടു ഈ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോയത് അപ്പം മാതാവ് ഉപേക്ഷിച്ച വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പുകളാണ് ഈ പള്ളികളിലെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ വളരെ ഭംഗിക്ക് പറഞ്ഞ് ഉടുപ്പിൻ്റെ അല്ല അരപ്പട്ടയുടെ തിരിശേഷിപ്പാണ് ലോകത്തിലുള്ള മാതാവിൻ്റെ പള്ളികളുടെ മുഴുവൻ കണക്കെടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ അരപ്പട്ടയ്ക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ തിരിശേഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ എട്ട് നോയമ്പ് പെരുന്നാളിനൊക്കെ അത് പരസ്യ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കും അവിടെ വലിയ പരിമളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആളുകൾ മനസ്സെറിഞ്ഞ് നേർച്ചയിടുന്നുണ്ട് ഇത് ആ തിരിശേഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ രണ്ടാമത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്കവാറും പള്ളികളിലെല്ലാം ഉണ്ട് തിരിശേഷിപ്പ് ഈ കുരിശെ കണ്ടെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എ ഡി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അമ്മ ഹെലേന ഹെലേന രാജ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹെലേന രാജ്യം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ കോൺസ്റ്റാനീസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനസ് ചക്രവർത്തിയുടെ വെപ്പാട്ടിയായിരുന്നു വെപ്പാട്ടി ആയിരുന്ന ഹെലേന അതൊക്കെ ഒരുപാട് അന്ന് ആ ചക്രവർത്തിമാർക്കും ഞങ്ങളുടെ പോപ്പുമാർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭാര്യമാരുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റാനീസ് ചക്രവർത്തിയുടെ വെപ്പാട്ടിയായ ഹെലേന കൊട്ടാരം നർത്തകിയായിരുന്നു സുന്ദരിയായിരുന്നു അവരിലുണ്ടായ മകനാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നാട് നീങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ പുതിയ അധികാരത്തിറക്കം വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ബാസ്റ്റാർഡായി ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേർ വളരെ സമ്പർദ്ധരായിരിക്കും അവയാലും തന്ത്രത്തിലൂടെ യുദ്ധത്തിലും അയാളുടെ ഒറിജിനൽ അവകാശിയെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഭരണത്തിൽ കയറി വന്നു കയറി വന്നപ്പോഴും ഇവർ കത്തി ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു മതത്തെ അംഗീകരിച്ചു അന്ന് ക്രിസ്തു മതം എന്നാണ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു റോമൻ കോടിയുടെ അടയാള ചിഹ്നമായിട്ട് കുരിശിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അതിലേക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മർക്കൊക്കെ ഈ വെളിപാടുണ്ടാകും ഈ വെലിപുള്ളികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വെളിപാട് കൊടുക്കും ദൈവം നേരിട്ട് അമ്മ ഹെലേനായ്ക്ക് വെളിപാട് കൊടുത്തു നീ എൻ്റെ കുരിശ് വീണ്ടെടുത്തോണ്ട് വാ അവിടെ പോയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ വിശുദ്ധലം എന്ന് പറഞ്ഞ ജെറുസലേമിൽ പോയി കുരിശ് വീണ്ടെടുക്കാൻ പോയി അവർ പോയി മാന്തി തപ്പിയൊക്കെ നടന്ന് 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 എവിടുന്നോ മൂന്ന് കുരിശ് കഥയാത് മൂന്ന് കുരിശ് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം മൂന്ന് കുരിശുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തും വരുത്തും കള്ളന്മാരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മൂന്ന് കുരിശ് ഒരു കേടുമില്ലായിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ഒറിജിനൽ കുരിശ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവരെന്തോ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അടുത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആ കുരിശ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു റോമിൽ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഭാഗം അപ്പോഴും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് തൊടാതെ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവൻ ഒരു ടെണോളം ഉണ്ട് അത് ബാക്കി കുരിശിൻ്റെ ഭാഗം മുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പള്ളികളിലൊക്കെ തിരിശേഷിപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും തിരിശേഷിപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പള്ളിയുണ്ടോ അവിടെ തിരിശേഷിപ്പുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ കുരിശും ഈ പറഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് ടെണ്ണുള്ള കുരിശ് ആ പുള്ളി ചുവന്നോണ്ട് പോയത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ അബദ്ധ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തോമാസിൻ്റെ ആട് തിരിശേഷിപ്പ് എല്ലാ പള്ളികളും തോമാട് പള്ളികളിലെല്ലാം തോമാട് ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ എങ്ങും അല്ല പുള്ളി ഇടയസായാലും കണ്ട കിടക്കണേ കിടക്ക് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ഇവർ കഥ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇവർ മരിച്ചവരുടെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ അത് ഇവരൊന്നും ആരും മോശമല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇടക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാബാമാരൊക്കെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയാണ് പരിശുദ്ധ ബെസേലിയസ് ബാവയാണ് മറ്റേ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ റോബാമാർ ബാവയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഒന്നിൽ അശുദ്ധമായ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം അപ്
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങൾ ഈ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മപാപമുണ്ട് ആദം പണ്ട് പാപം ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദം പാപമൊന്നും ചെയ്താൽ ആദത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം ബൈബിൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ആദത്തെ പഴം പറിച്ച് തിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ സൈലാക്കി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മഴ മരം ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ആകെ നല്ല സുന്ദരമായ പഴം ഉണ്ടാകുന്ന മരം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പഴം മാത്രം നീ തിന്നാക്കരുത് ബാക്കിയൊക്കെ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇവരത് കഴിച്ചു ചുരുക്കിയങ്ങ് പറയും ഇത് പഴം കഴിച്ചു പഴം കഴിച്ചു ദൈവം വന്നു ഇവർക്ക് നന്മ തിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പലമായിരുന്നു നന്മയും തിന്മയല്ലേ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി അവർ നഗ്നരാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു അവരിന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട് അതുവരെ അന്തരായിരുന്നെന്നാ ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ചോദിച്ചു നീ എന്താ നീ എന്താ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നഗ്നരാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നീ പഴം തിന്നൂല്ലേ തിന്നു ആ കുഴപ്പമായി അപ്പോൾ ദൈവം വരുന്ന ആലോചിച്ചു ഇവർ ദൈവം തുറക്കത്തിൽ ചെന്ന് മറ്റു ദൈവങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ നന്മ തിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ച് നമ്മളിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ ഇവൻ നിത്യജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ച് നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനെ നമുക്ക് പുറത്താക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയുള്ളൂ അത് തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ പഴം തിന്നാനല്ല ദൈവം പേടിച്ചിട്ടാ ദൈവത്തെ പോലെ നിത്യജീവൻ മേടിക്കും എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കിയത് ആ പാപം ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ആ പാപം എങ്ങനെയാണ് പാപമാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജന്മപാപത്തിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ പാപത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചു പാപത്തിൽ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്നു പാപത്തിൽ നിന്നെ പ്രസവിച്ചു നീ സാത്താൻ്റെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ പ്രസവിച്ചത് സാത്താൻ്റെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ മാമോദിസായിലൂടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്ന കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ള ജന്മപാപം യേശു ജന്മപാപത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ഇതും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ ജന്മപാപത്തിൽ രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് ജന്മപാപം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമേ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വലിയ ബുദ്ധിശാലി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരുപാട് കളി കളിച്ചാൽ അവിടെ അവസാനം ഇവിടെ വന്നിപ്പോൾ വിശുദ്ധനാണ് അയാളാണ് പറഞ്ഞത് ജന്മപാപം ജന്മപാപം എന്നത് വിശ്വാസ സത്യമാക്കണം മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പിച്ചു ഇത് വിശ്വാസ സത്യമാണ് ജന്മപാപം മാതാവ് ശരീരത്തോടെ തുടക്കത്തിൽ പോയത് വിശ്വാസ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ല യഹോവയ്ക്ക് ദൈ ഈ പറഞ്ഞ രക്തബലി വേണമായിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ബലി കഴിച്ചിട്ട് ആ രക്തം കിട്ടിയാലേ പുള്ളിക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ ഇല്ലേ ഒരുപാട് പുള്ളി ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോപിക്കും അപ്പോഴേ ഇന്നും അത് തുടരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യ ജാതൻ്റെ രക്തബലി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അൽത്താരയാൽ ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇത് എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്ന രക്തമാകുന്നു പറഞ്ഞ് ആദ്യ ജാതനാ യേശു ആദ്യ ജാതൻ്റെ തിരക്തം തിരിശരീരം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ രക്തബലി ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പെന്തിക്കോസുകാർ പഴയ നിയമത്തെയാണ് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അവർ യഹോവയെ സ്തോത്രം പരമകാരുണ്യനായ യഹോവയെ യഹോവെ നീ അങ്ങനെയല്ലേ യഹോവെ നീ ഇങ്ങനെയല്ലേ യഹോവെ കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് യഹോവെ ആരാധിക്കുന്നു യഹോവ എന്നത് ഗോത്ര ദൈവമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് യഹോവ ക്രൂരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് യഹോവയിൽ യാതൊരു ദൈവികത്വം ഇല്ലെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ യഹോവയെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇട്ടാണ് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിൽ എന്നാണ് വിവരം ഉണ്ടാകുക വിവരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അല്പം ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും വിഴുങ്ങില്ല അവരൊക്കെ പുറം ചാടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഈ പള്ളികളിൽ ആൾക്കൂട്ടം വിദേശങ്ങളിലെ പള്ളികളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഇല്ലെന്നുള്ള സത്യം നമുക്കറിയാം പള്ളിയിൽ പോകാൻ ആളില്ല എന്നുള്ള അറിയാം നോട്ടറാം കത്തിലോ കത്തീതിലൊക്കെ പോയി ചുവന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഇരുപത് പേരും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ അമേരിക്ക കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് പോയി സീറോ മലബാറും ഇവിടുന്ന് പോയി കയറി ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരായ കുറേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടെന്നല്ല അത് അവിടുത്തെ ആർക്ക് ആർക്ക് ഈ തട്
അഞ്ചാമത്തെ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ സൗജന്യ പ്രസവം കൂടാതെ അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവൻ്റെ ജോലിയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചെങ്കിലും പ്രസവിച്ച് സഭയെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചത് പുള്ളി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കാരണം ജനസംഖ്യ കൂട്ടാനല്ല കന്യാസ്ത്രികൾ ഇല്ലാതായി വൈദികരും കുറഞ്ഞു വൈദികരെ പിന്നെയും കിട്ടും കേട്ടോ എല്ലാ ആവശ്യമായിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കാവുന്നുണ്ട് ഗ്ലാമറസ് തൊഴിലാണ് വൈദികൻ കന്യാസ്ത്രീയെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ കത്തോലിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യാതൊരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ലേബറാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രികൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കന്യാസ്ത്രികൾക്ക് ദാരിദ്ര്യ വ്രതമാണ് പത്ത് പൈസ സ്വന്തമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ദാരിദ്ര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ കന്യാസ്ത്രികൾ സൗജന്യ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ നേഴ്സുമാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്മാർ ഇവരെല്ലാം സൗജന്യ സേവനം അത് മുഴുവൻ മദർ സുപ്പീരിയുടെ പൈസ വാങ്ങുന്ന കോൺഗ്രിഗേഷനിലേക്ക് അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ബിഷപ്പിന് പോകും ആ കാശ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന ഈ തൊഴിൽ ലഭ്യത ഇല്ലാതായതാണ് ഇവരെ അല്ല ആകെപ്പാടെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കന്യാസ്ത്രികൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരം കന്യാസ്ത്രികളുണ്ട് സഭയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവരാണ് അവരുടെ സേവനം അധികം കാലം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നാലും അഞ്ചും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും ജോലി അന്വേഷിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ വിസ്താരമൊന്നും കൂടുന്നില്ല ഭൂമിയൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണത്തിലെങ്കിൽ നടതല്ലേ പള്ളിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് അയാൾ ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പിള്ളേരാകുമ്പോഴാണ് അന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പിള്ളേരുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടതള്ളുമായിരുന്നു മടത്തിക്കൊണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാരിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു അന്ന് കാരണം കുടുംബത്തിലൊരു അതാത്ത പത്ത് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരുമിച്ച് പോറ്റാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഈയിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രൂസ് താരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മെത്രാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എറണാകുളം അങ്കമാലിയുടെയും കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് പുള്ളി ഒരു ദിവസം കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു യൂട്യൂബിലൊരു പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷമായി രൂപതയുടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വിശ്വാസികൾ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയി അമ്പതിനായിരത്തോളം പേര് മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി എല്ലാം ഈ മുസ്ലിമങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയെന്നാ പറയുന്നത് എന്തുവാട്ടെ ഏതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അമ്പതിനായിരം പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെണ്ണായിരം കത്തോലിക്ക ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാനില്ല പതിനയ്യായിരത്തോളം പേര് വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇത്രയേറെ സഭ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആറാമത്തെ കൊച്ചിൻ്റെ മാമോദിസ മുക്കാനാ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഏതൊരു മാമോദീസയ്ക്കോ ഒരു കുർബാനയ്ക്കോ ഒരു ശ മരിച്ചടക്കിനെ ഒക്കെ ഒരു മെത്രാനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മുമ്പത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കെട്ടി വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം വന്ന് മാ മെത്രാൻ വന്ന് മാമോയ് സമുക്കും അപ്പൻ മരിച്ചാൽ മെത്രാൻ വന്ന് ശവസംസ്കാരം നടത്തും അപ്പോൾ അതിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഈ മെത്രാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തേത് മുതലുള്ള എത്ര മക്കളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ട് വന്ന് മാമോയ് സമുക്കി തരാമെന്നുള്ള ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഓണം ഓഫറും അതിലുള്ള ഓഫറും അതിൽ മെത്രാൻ്റെ ഓഫറുണ്ട് എന്നാലും ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ആയിത്തുടങ്ങിയില്ലേ അവർക്കും വരുമാനം ആയിത്തുടങ്ങി പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അടിമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളും മോ മോചനം പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന കേൾക്കുമോ അത് വിലപ്പോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു നല്ല നാളെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഈ പുതിയ തലമുറയെങ്കിലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വിവരമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പനെ അമ്മയെ എതിർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സഹപാഠികൾ സഹപാഠിനികളെയൊക്കെ കാണാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പാരസ്പരം ടു സി ആൻഡ് ടു ബി സി ഇൻ അതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് പോകുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ അല്ലാതെ ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പോകുമായിരിക്കും എന്നാലും അവർ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ചില അല്ലാണ്ട് പിള്ളേർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വീട്ടിലല്ല പല തലമുറ ബോധമുള്ളവരാണ് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറാകുമ്പോൾ അവരിതിനൊക്കെ പുല്ല് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകും നീ പോടെ
തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പതിനൊത്തെ വയസ്സിലെ മരിച്ചു അതുവരെ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മെത്രാനൊരു കത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് എഴുതി പുള്ളി നിങ്ങൾ ഈ വൈദികരാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ അവസാനത്തെ പട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ അല്ല അവസാനത്തെ പട്ടം ഏഴാമത്തേതാണ് പട്ടം ഏഴാം പട്ടം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്കാ വൈദികനാണ് പിന്നെ അവൻ എവിടെയും പോയി എവിടെയും വേര് പൊളിക്കാം ഇങ്ങനൊരു അധികാരമുണ്ട് പിന്നെ ഏതായാലും അയാൾ പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ പട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആറാം പട്ടം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈദികാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ കാസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം കാസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വരി അടയ്ക്കണം കാരണം ഇവർക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഇവർക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇവർ നിത്യ ബ്രഹ്മചാരികളാണ് ബ്രഹ്മചാരികൾ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് ടെംറ്റേഷൻ കൂടെ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങ് കാസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏഴാമത്തെ പട്ടം കൊടുക്കാവൂ സഭ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഫാദർ നോബിളും കൊക്കനും സിറിയക്ക് മറ്റത്തിലും ഇവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സിറിയക്ക് ആർത്തിപ്പള്ളി പോലെയുള്ളവരും ഉണ്ടാവില്ല സുരക്ഷിതമാണ് സഭയുടെ മാന്യത സൂക്ഷിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സി പി മാത്യു അന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരുന്നു എഴുതി ഇവർക്കല്ലേ എഴുതിയതാ പുള്ളി ഏതായാലും ഞാൻ ഒരുപാട് കാട് കയറി അത് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവേശം വന്നു പോകുന്നതാണ് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ കാല് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജോസിയേട്ടൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എസ് എൻസിൻ്റെ ഒട്ടേറെ വേദികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴും നോക്കൂ ഈ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തുമായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരവിനെ നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്ര സാറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു